Hi, everybody! Всем привет! Welcome back to our show Let's Read a Bedtime Story. Добро пожаловать на наш шоу Читаем сказку на ночь. I want to show you something that I found today. Посмотрите, что я нашла. It's a lamp. L -l -lamp. Давайте нашу лампочку протрем три раза, и тогда мы увидим название сегодняшней сказки. Let's rub our lamp three times to see our story today. One, two, three, and voila! Today our story is about Aladdin and the magic lamp. Наша сказка про мальчика Алладина и его волшебные лампы. After we finish our book, we're going to see what's inside our magic bag. После сказки откроем наш волшебный кошелек и посмотрим, какой же там сегодня подарок. All right, let's start to read. Aladdin and the Magic Lamp. Aladdin and his magic lamp. Once upon a time, there lived a poor boy named Aladdin and his mom. If you want to get rich, come with me, said a stranger. Однажды жил бедный мальчик Aladdin со своей мамой. Если ты хочешь разбогатеть, мальчик, пойдем со мной, сказал таинственный незнакомец. Go into the jungle and find my magic lamp. Поищи мою волшебную лампу в джунглях, сказал таинственный незнакомец. In a magic cave filled with gold, Aladdin found the magic lamp. В волшебной пещере Алладин нашел среди золота волшебную лампу. He rubbed the lamp. Он протер лампу три раза. One, two, three. And out of the lamp came a genie. I will grant all your wishes, said the genie. Из волшебной лампы вылетел волшебный джин. Я исполню все твои желания, сказал он. So Aladdin wished to go back home, go back home, and to eat some delicious food with his mom. Aladdin пожелал полететь домой и пожелал, чтобы у него с матерью всегда была вкусная вкусная еда. One day, Aladdin saw the princess. He wanted to marry her. So his mom went to see the Sultan <laughs> and asked for his hand in marriage. Однажды Алладин познакомился с прекрасной принцессой. Он попросил его мать прийти в гости к султану с подарком и попросить ее руки и сердца. Султан – это такой король. <laughs> And afterwards, there was a wedding with lots of horses. Потом султан сыграл свадьбу для Ладина и для своей дочери принцессы. На свадьбу даже приехали гонцы с подарками. 
lived happily ever after. И они жили долго и счастливо. Until one day, an old stranger came back and the princess gave him the magic lamp. Но однажды в город вернулся таинственный незнакомец, и принцесса нечаянно отдала ему волшебную лампу Алладина. That's not good. So the stranger took the genie away, and he wished for Aladdin's castle to be his. Таинственный незнакомец, и он пожелал, чтобы все, что Алладин имел, даже его замок, принадлежали ему. Aladdin, he went to search for the genie and his castle and his princess. Aladdin пошел искать свой замок, своего джина и свою принцессу. There's the genie. Hmm. He saw the princess in the stranger's castle. She worked for him now. Aladdin увидел, что его жена принцесса теперь была служанкой у злого незнакомца, который украл волшебную лампу Aladdina. He had to think of a way to get his lamp back. Ему нужно было придумать план, чтобы забрать обратно свою волшебную лампу и чтобы освободить свою принцессу. He told the princess to pour some sleeping powder into his glass and to make him fall asleep. И он попросил свою жену принцессу налить специальный Порошок, после которого таинственный незнакомец соснул. И пока таинственный незнакомец спал, Алладин украл свою лампу. And afterwards, Aladdin and the princess, they rubbed the lamp three times, three times, one, two, three, And they wished for their castle to come back and for the princess to come back and for the genie to come back and for everything to be the way it was. Aladdin забрал обратно свою лампу. Он протер ее три раза и пожелал у джина, чтобы все вернулось на свои места. And the princess and Aladdin lived happily ever after in the castle with his mom and the sultan. И после этого принцесса Алладин, а также мама Алладина и отец султан вернулись обратно в Багдад. И жили они долго и счастливо. And they lived happily ever after. The end. Вот и сказочки конец. And now, let's open up our magic bag and see what kind of present is inside. Ready? Вы готовы посмотреть, что в нашем волшебном кошельке? This is a special ring that changes color. Это такое волшебное колечко, которое меняет цвет. Посмотрите, ребята. Оно зеленое и желтое и одновременно черное. Well, thank you for listening to this week's bedtime story. Спасибо, что послушали со мной сказку. Until next time, good night. Спокойной ночи.